ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാമു അലൈക്കും എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നല്ലോ അല്ലേ പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന വേദനകളെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് വയറുവേദനയെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് പേര് സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചിരുന്നു ഓരോ ട്രൈമസ്റ്ററിലും നമുക്ക് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് വയറുവേദന ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് പ്രഗ്നൻ്റ് ആയ സന്തോഷത്തിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള അസ്വസ്ഥതകൾ ഫീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ പലരും ടെൻസ്ഡ് ആവാറുണ്ട് കാരണം വയറുവേദനയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും അബ്നോർമാലിറ്റീസോ കുഞ്ഞിന് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണെന്നാണ് നമുക്ക് പൊതുവേ ഉള്ള ഒരു ടെൻഷൻ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വേദനകളെല്ലാം ഫീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തുന്നത് അബോഷൻ സാധ്യതയെ കുറിച്ചിട്ടും കുഞ്ഞിനുണ്ടാകുന്ന മറ്റു പ്രോബ്ലംസിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്കാണെങ്കിൽ അറിയില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് കൃത്യമായിട്ട് വയറുവേദന ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും എപ്പോഴും നമുക്കിങ്ങനെ എല്ലാവരോടും ചോദിക്കാനായിട്ട് മടിയായിരിക്കും പലപ്പോഴും തന്നെ ഇതൊക്കെ മുതിർന്നവരോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോർമലി എല്ലാവരും പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ സ്വാഭാവികമാണ് അത് പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു ഉത്തരം നമുക്ക് കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിതിനെപ്പറ്റി ആരോടും ചർച്ച ചെയ്യാറില്ല എന്നാൽ പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന വയറുവേദന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സാധാരണം തന്നെയാണ് പക്ഷെ എല്ലാ വയറുവേദനയും നമ്മൾ അവഗണിക്കാനും പാടില്ല അപ്പം ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് ഇതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്നത് നോർമൽ ഏതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ പ്രഗ്നൻസി പീരീഡിനെ മൂന്ന് ട്രൈമസ്റ്ററുകളായിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുക അപ്പോൾ ഓരോ ട്രൈമസ്റ്ററിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ വയറുവേദന ഫീൽ ചെയ്യുന്നതിന് വ്യത്യസ്തമായ കാരണങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക പ്രത്യേകിച്ചും ഈ വയറുവേദനയെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഭയക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ട്രൈമസ്റ്ററുകളാണ് കാരണം ആ ഒരു സമയത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അബോഷൻ സാധ്യതയുള്ളത് പ്രഗ്നൻസിയുടെ ഫസ്റ്റ് ട്രൈമസ്റ്ററിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ആദ്യ മാസം ളിലുള്ള വയറുവേദനയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം ഇംപ്ലാന്റേഷൻ ബ്ലീഡിങ് ഇംപ്ലാന്റേഷനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അതായത് യൂട്രസിൽ ഈ ഭ്രൂണം വന്ന് അറ്റാച്ച് ആവുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ എന്ന് പറയുക ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിൻ്റെ സമയത്ത് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാകുന്നതും വയറുവേദന ചെറിയ രീതിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതും തികച്ചും നോർമലാണ് ഇംപ്ലാന്റേഷൻ ടൈമിൽ സ്പോട്ടിങ് ചെറിയ രീതിയിലായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക അതായത് ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് പീരീഡ് ആകുന്ന ആ ഒരു സമയത്താണ് ഇംപ്ലാന്റേഷൻ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത് തനിയെ തന്നെ മാറുന്നതുമാണ് കൺസെപ്ഷന് ശേഷം ആറ് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിലാണ് ഇംപ്ലാന്റേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള അബ്ഡോമിനൽ ക്രാമ്പ് പോലെയും അതുപോലെ സ്പോട്ടിങ് ഒക്കെ ഫീൽ ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് ആഴ്ച ചെറിയ രീതിയിലുള്ള വയറുവേദന ഉണ്ടാകുന്നത് തികച്ചും നോർമലാണ് നമ്മുടെ യൂട്രസ് വികസിക്കുമ്പോൾ അതിന് ചുറ്റുമുള്ള ലിഗ്മെൻസ് എല്ലാം സ്ട്രെച്ച് ആവുന്നത് കൊണ്ടും അതുപോലെ ഹോർമോൺ ചേഞ്ചസ് മൂലവും ഈ ഒരു സമയത്തുള്ള ഹോർമോൺ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷനും ഗ്യാസ് പ്രോബ്ലം ഒക്കെ കൂട്ടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വയറുവേദന ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിൽ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഹോർമോൺ ചേഞ്ചസ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സിലൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ശരീരത്തിൽ അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത കൂട്ടുന്നതാണ് എന്നാൽ ഇതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന വയറുവേദന ഒരിക്കലും സിവിയറായ രീതിയിലായിരിക്കില്ല എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക അടിവയറിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സിവിയറായിട്ടുള്ള പെയിൻ ഉണ്ടാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്ടോപ്പിക് പ്രഗ്നൻസി സാധ്യത ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് ഇംപ്ലാന്റേഷൻ ടൈമിൽ ഒഴികെയുള്ള ബ്രൗൺ ഡിസ്ചാർജ് അമിതമായിട്ടുള്ള ക്ഷീണം ബ്ലീഡിങ് അതുപോലെ മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന വേദന ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിസ്കാരേജിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളത് കൺഫേം ചെയ്യണം നെഞ്ചിരിച്ചിൽ ഗ്യാസ് പ്രോബ്ലം കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്തേണ്ട സമയമായി എന്നുള്ളത് ഓർക്കുക ഒരിക്കലും എണ്ണയും എരിവും ഉപ്പും ഒക്കെ അധികമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒഴിവാക്കുക ഇത്തരത്തിൽ ഭക്ഷണത്തിൽ ക്രമീകരണം നടത്തിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്യാസ് പ്രോബ്ലംസും അതുപോലെ തന്നെ നെഞ്ചിരിച്ചിലും ഒരു പരിധിവരെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ട്രൈമസ്റ്ററിൻ്റെ എൻഡോട് ക
വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് അത് വഷളാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുക ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെഡിസിൻസ് സ്വീകരിക്കുക ഈ ഒരു സമയത്ത് സ്വയം ചികിത്സ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ സിവിയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനെ ബാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സമയത്ത് റിസ്ക് എടുക്കാതിരിക്കുക ഇൻഫെക്ഷനുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് നിങ്ങൾ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെ കണ്ട് കൃത്യമായ രീതിയിൽ സ്വീകരിക്കുക പ്രഗ്നന്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചുമ വരുന്നതും പരമാവധി ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ചുമ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് അതിനുള്ള ഹോം റെമഡീസോ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ കണ്ട് കൃത്യമായ രീതിയിലുള്ള മെഡിസിൻസോ സ്വീകരിക്കുക കാരണം നിങ്ങൾ ചുമയ്ക്കും തോറും നിങ്ങൾക്ക് വയറുവേദന സിവിയറായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ചുമ വരാതെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ചുമ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് ആവശ്യമായ മെഡിസിൻസ് സ്വീകരിക്കുക പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഏത് മെഡിസിൻ കഴിക്കുമ്പോഴും അതിനു മുമ്പ് ഡോക്ടറോട് ഒന്ന് അഭിപ്രായം ചോദിക്കണം അല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം മെഡിസിൻസ് കഴിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനെ ഗുരുതരമായി ബാധിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് ട്രൈമസ്ട്രോട് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് നടുവേദന കൂടുതൽ രൂക്ഷമാകും ഇത് തികച്ചും നോർമലാണ് കാരണം നമ്മുടെ ബോഡി കാവിറ്റിയിൽ മൊത്തത്തിൽ ചേഞ്ചസ് വരാണ് നമ്മുടെ വയർ ഇങ്ങനെ ബൾ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നടുവേദന കൂടുതലായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും ഇതല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് സിവിയറായ രീതിയിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നടുവേദന വരികയും അതോടൊപ്പം അത് നടുഭാഗത്ത് നിന്ന് വയറിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വേദന വ്യക്തമായ ഇടവേളകളോട് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് കോൺട്രാക്ഷൻ ഫീലിങ്സ് ഉണ്ടാവുക അതായത് നിങ്ങളുടെ വയർ ടൈറ്റ് ആവുകയും ലൂസ് ആവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അനുഭവപ്പെടുക വയർവേദനയുടെ കാഠിന്യം ക്രമേണ കൂടി കൂടി വരിക അതായത് നിങ്ങൾ റെസ്റ്റ് എടുത്താലോ നിങ്ങൾ എന്ത് തന്നെ ചെയ്താലും പെയിൻ കുറയുന്നില്ല മറിച്ച് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വാട്ടർ ബ്രേക്ക് സംഭവിച്ചതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഫ്ലൂയിഡ് ലീക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പിങ്കിഷ് കളറിലുള്ള ഒരു ഡിസ്ചാർജ് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുക ഇതെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മുപ്പത്തിയേഴ് ആഴ്ച തികയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഫീൽ ചെയ്താലും നിങ്ങൾ പ്രീ ടൈം ലേബറിനുള്ള സാധ്യത കൂടെ മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രീ ടൈം ലേബറിനുള്ള ഒരു സാധ്യത കണക്കാക്കിക്കൊണ്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് സിവിയറായ രീതിയിലുള്ള വയറുവേദന പ്ലസൻ്റൽ അബ്രപ്ഷൻ എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ കൊണ്ടും സംഭവിക്കാം അതായത് യൂട്രസിൻ്റെ വോളിൽ നിന്നും പ്ലസൻ്റെ വിട്ടുപോരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണിത് വളരെ ഗുരുതരമായ രീതിയിലുള്ള വീഴ്ചകളൊക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് വയറ് വല്ലാതെ സോഫ്റ്റ് ആയതുപോലെ ഫീൽ ചെയ്യുക ബ്ലീഡിങ് ഇല്ലാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്ക് പെയിൻ ആരംഭിക്കുക എന്നിവയൊക്കെ ഇതിനോട് കൂടെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രഷർ കൂടുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് പ്രീ എക്ലാംസിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അതായത് സിവിയർ ആയ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് തലവേദന ഉണ്ടായിരിക്കുക ഒപ്പം തന്നെ കാഴ്ച മങ്ങുക ഛർദി നെഞ്ചരിച്ച് തന്നെ കാലിലും കൈകളിലും എല്ലാം തന്നെ നീര് വരിക ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യണം സാധാരണ ഒരു ട്വൻറ്റി വീക്സ് കഴിയുമ്പോഴൊക്കെയാണ് മിക്കവരിലും ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു വേദന എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡി ഡെലിവറിക്ക് പ്രിപ്പയർ ആകുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ കോൺട്രാക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും അതായത് വയറ് അയയുകയും മുറുകുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ യൂട്രസിൻ്റെ മസിൽസ് ടൈറ്റ് ആവുകയും ലൂസ് ആവുകയും ചെയ്യും ഇത് നമ്മുടെ ഡെലിവറിക്ക് കുഞ്ഞിന് പുറം തള്ളുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശരീരം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആ ഒരു കോൺട്രാക്ഷനെ നമ്മൾ ബ്രാക്സ്ട്രൻ ഹിക് കോൺട്രാക്ഷൻ എന്നാണ് പറയുക ഒരിക്കലും ലേബർ പെയിൻ അല്ല നമ്മുടെ ശരീരം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് മാത്രമാണ് പതിനാറാഴ്ച മുതൽ തന്നെ ഇത് സംഭവിക്കാം ബ്രാക്സ്ട്രൻ ഹിക് കോൺട്രാക്ഷൻ ഒരിക്കലും തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഇടവേളകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴായിട്ടായിരിക്കും ഇത് ഫീൽ ചെയ്യുക ഒറിജിനൽ കോൺട്രാക്ഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്താലും ലേബർ കോൺട്രാക്ഷൻ്റെ ഇടവേളകൾ കുറഞ്ഞും വേദനയുടെ കാഠിനം കൂടി കൂടിയുമാണ് വരിക പ്രത്യേക ആഴ്ചകൾക്ക് ശേഷം വരുന്ന കോൺട്രാക്ഷൻ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അത് ലേബർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ സൈനായിരിക്കാം ഇത്തരം കോൺട്രാക്ഷനോടൊപ്പം തന്നെ പിങ്കിഷ് കളറിലുള്ള ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ലീക്ക് ആവുന്നതും ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേദനയുടെ കാഠിന്യ
ഒപ്പം തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ ശരീരത്തിനും ആത്മാവിനും ഒരുപോലെ തന്നെ പോസിറ്റീവ് എനർജി നൽകുന്ന ഒന്നായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുഞ്ഞിനെ സ്വാധീനിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വളരെ ഹാപ്പി ആൻഡ് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള പ്രഗ്നൻസി പീരീഡ് ആശംസിക്കുന്നു വീണ്ടും മറ്റൊരു നല്ല ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് കാണാം അതുവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ അസ്സാം വ